有记者偷拍，快追！那前面抓住他，快点！他跑不了多远，快追！快点，快点！拜托了，帮个忙。分分钟都盼望同他见面，盲目地处后亦从来没怨。分分钟都渴望与他相见，在路上碰着亦乐上几天。老师，我只想让他帮忙避险，没想到。他会主动吻我，一紧张就按了相机。今天记者没看到我，睡着。他见一面，那份快乐太新鲜。不好意思，刚刚冒犯了。我是海城报社的记者陈宝山。陆总堂先生，谢谢你帮我守住明天的头版头条。不知道你昨天是不是因为我受伤？总之，感谢，又放上我们的第一张合照。陆总堂先生，你能和我约会吗？我就想请你吃个饭而已，我真的很不错呀，要不你考虑一下我？陆总和先生，你要是再不说话的话，我就当你默认做我男朋友啦。为你。陈小姐，这一点都不好玩。哎、啊，你紧张我，你也喜欢我对不对？你不承认也没关系啊。明天晚上七点半，美高梅戏院，我过生日，不见不散。我们的故事属于一个为了避险的吻，灵魂震动，这一眼就能确定。明明你也能感应到，为什么不许我走近？但我任性的坚持，怕我山谷有不易。假戏开场，能以真意结局吗？雪都下起来了。最后一场电影也散场了，快十二点了，他怎么还不来啊人。等于在你怎么还在？因为我知道你会来、啊，我最了解你了。你了解我吗？万一我是坏人，是骗子，是……你是妖怪，我也不怕。好了，太冷了，我们边走边说。我、嗯啊、你来得及准备礼物，生日快乐。如果有一天我是说过生日快乐，我们不能永远在一起，你也一定要像今天这样笑得开心。你在说什么呀？我才不要这样的如果。我们结婚吧
。那一秒，我好像觉得他有一点心事，可当他答应的时候，我激动的什么都没有多想了。我觉得自己从那一刻开始，就是世界上最幸福的女人。火山姐，陆子恒说过的那个如果。还是发生了，在我们婚礼的当天，陆子恒在来婚礼的路上遇上了车祸，车子掉进大海，车毁人亡。我可能还有一个更糟糕的消息，他们在调查陆子恒的死因的时候，发现他的家人同事都是假的，他很可能是为了诈骗接近你的。不可能，不可能，绝对不可能！那一天，我不仅失去了陆子恒。我和他的合照，他的照片，他的衣服，他所有所有的一切，也都消失不见了。他好像从来没有出现在我生活里一样，消失的干干净净。为什么？这到底是为什么？好像做了一场梦，但是还是会忍不住想你。生日快乐！陆子大骗子！陆子恒。给我证明，此际心意有。求你别要如从前熟熟地碰我，而我问我为何还能够碰上我。要不是陈宝山未婚夫死了，他整个人搬来港城，你们港城报社也不会白捡一块宝，因为至今还没有陈宝山拿不下来的头条。任务开始。各位老板，晚上好呀。哎，我号你怎么这么晚？城寨八哥最近一直在做灰色交易。今天我前夫调查，不仅要头条，还要人赃并获。<笑>哎，你们先出去。五号，老板别急，来，第二位，你们怎么做保安的？我的号码牌一直找不到。来来来，感情深一口闷。二位老板好酒量，多喝点啊。嗯，哇，情比金坚。位，感情深一口。还想逛我？啊。就是这边，先生，这位先生，你喝多了，醒醒！奇怪人呢，飞了！抓住他，别跑，追上他，别让他跑了！找你好久了。我也希望被怜爱，但自愿扮作英雄去保护你，分将你不留给我，仍然愿意唱下去，傲然笑着为你挡兵器。旁人从不赞同，连情理也不用，连全情投入伤都不觉痛。如穷追一个我，谁人如何激进，亦不及我为你那么勇。哎，是萧少的新马子，萧少我们可惹不起，赶紧走吧。来，走走走，再没有。小姐，今天是我心情好，下次就没那么好运了。子恒，子恒，是你吗？我是宝山啊。子恒，子
刚刚是你吗？我是宝山啊！怎么，你不记得我了吗？我是宝山啊！小少，小少。肖少，你不记得我了吗？我是嘉怡啊，我是淑珍啊，你不记得我了吗？肖少，好冷淡。肖少，我是丽娜，你不认识我了吗？我们才几天没见啊，肖少不记得我了吗？肖少，肖少，你好好想想吧。你想起来呀、啊，肖少。走走走走走。肖少，这到底是怎么回事？虽然感觉不一样，但明明长得就是一模一样。姐，我帮你查过了，陆子恒可能是骗子，但肖慕辰绝对不是，他是肖氏集团的继承人，从小在国外长大。这次回来是打理家族在港上的生意，虽然是个花花公子，倒也没有不务正业，生意做得不错。不过传闻设计挺灰色地带，但因为家大业大，港商权贵都争相巴结了。总之，他和陆子航没有任何关系。的确是同一张脸，但是感觉完全不同。但凡有一丝希望，我都会追查到底。肖慕辰虽然玩得高调，但行踪神秘。想要见他查明情况，只能靠你自己来。是陈小姐吧？失礼了。喂。师傅，跟你前面那辆车。小姐，你是不是捉奸啊？死男人背叛你了？嗯，哦，对对对对，就是他，就是他。好嘞。啊！再快点，师傅，再快点。白天折腾成那样，现在又下那么大雨，他不会还在？爸，陆子恒，只要有一点可能证明是你，怎样我都知道。小姐。你是不是捉奸啊,啊？就是他，就是他。好嘞。哎、啊，再快点，师傅。陈小姐，你真是所有追我们少爷里最勇的。白天折腾成那样，现在又下那么大雨，他不会还在？爸，真狠！就算你不喜欢这款的，你确定不要怜香惜玉一下吗？你去买个夜宵回来，给我。流浪的风一直很脆。陈宝山，不就是等个人吗？不是第一次了。直到抬头看见你散发的光。陆子恒，只要有一点可能证明是你，怎样我都知道。不见你消失的模样，一小星星也从天上落下。一九三零星光，成为我的月亮。相遇匆匆忙忙，一瞬间飘向了远方。如果你能够看清我目光，子恒曾经也是这么看着我的，陈小姐。听说陈小姐想采访我，可是我觉得采访太慢了，不如深入了解一下。我的未婚夫叫陆子恒，他长得和你一样。可是他五年前去世了，我想知道，我想知道你是不是他，或者说你有没有去过海城，还是说你忘了什么？还有我
。哇哦，你玩的比我还刺激！怎么想让我做你的替身情人啊？只要你哄我开心，我可以陪你玩，反正我不吃亏。那个是牛奶。不能喝牛奶，我牛奶过敏。牛奶怎么了？啊、<笑>怎么了？你怎么了？这个是怎么弄伤的呀？啊、小时候摔的，好多年前了。陈小姐，你是追我的人里面最耐得住性子，也是最心细的、啊。说吧，他平时都是怎么对的？啊我也可以这么做。今天晚上是我分钱，但是也谢谢你，你让我知道，一个人就算外表再怎么相像，内里也可以天差地别。你简直侮辱了这副皮囊！如果有可能，我再也不想见到你。我再也不想见到你。这人品无如何将炉子和牛奶挫骨扬灰？牛奶怎么了？可有些东西是改变不了的。<笑>如果五年前我没有在海城执行那个任务，也许我和宝山的故事就不会开始。晚风里藏着多少经历，满天的星辰都被唤醒，白天那些流放的光明。间接穿夜空遥望的风景，呼，看天台上路过几颗流星，说出口的誓言。本来以为顺利完成任务，没想到遇到了他。心<笑>有光影，落入你的眼睛。帅哥，帮个忙。或许因为我也经常遇到类似情节的情况，也或许真的就想帮助他。压根顾不上刚执行任务时伤口还在流血，哪怕露出了，只能匆匆离开。等完成这次任务，你就可以正大光明谈恋爱了，再生个孩子，再去世界各地旅游。大哥，这话我五年前听到现在，已经八百遍了。啊！哎，不是，我记住了他。可我这样的人，连身份都不能坦白，又怎么开始一段爱情？他的确是我见过最特别的女孩，可不该开始的事情却不能开始。怎么突然下雪了？怎么这么晚了？明天晚上七点半，美高梅戏院不过生日，不见不散。啊啊啊！勇敢的约定，对星空之间画出了星星，星际闪耀，光影落入你的眼睛。我们结婚吧。好，你等我这边忙完工作。嗯嗯、Sorry 啊。喂 ，MC 零幺幺九 ，This is order。哎哎，今天我结婚呢。我知道，我知道，我这真的是最后一次任务了。三年，柬埔寨，鬼才信你啊！哎
喂，还没在零二幺九 ，This is order。为你而来，几辈子都只想和你有关，哪怕是梦，心甘愿用心来。为你而来，我的爱是最轻柔的对白，人间匆匆，永远爱你，不会更改。好了，别抽了。你们所有的合照旧物我都销毁了，这张因为曝光过度看不见脸，这个应该没事生日快乐！我以为我们的故事就这么结束了。直到五年后，我在港城再次遇见你，我开心，我激动，但千言万语只能无语。新任务、新身份的我，只能狠狠的推开你。可你为什么那么傻？你就当我死了，不好吗？你去买个夜宵回来，给我。白天那些流放的光，穿夜空，遥望。可你越这样，我只会更难过。那就索性扮演着你不喜欢的样子，说你不喜欢的话，做你不喜欢的事，打破你最后一次幻想，彻底划清界限。<笑>我以为来到新城市就一切都会好，可是怎么哪里都还是你的影子。不组合，可能我真的不相信你是已经死了。哎，小姐，月黑风高不安全啊，不如跟我一起回家吧。滚开！跟我一起走吧，安全一点。你你放开我，放开我！叫我走路也不会有人来的。救命！救命！你跟我走吧。啊！夜晚风将我吹，吹进你心内。梦灯影泛。明天早上前，陈小姐家门口的路灯必须全部修好。陈宝山这个是吧？看我们好好教训你！你胆子不小，敢惹我八哥！偷拍我还敢曝光？我看你以后还敢不敢？你再给我一次机会，我还敢！去！这萧少得好好巴结。哎哎，萧少来了，萧少来了，萧少好，萧少好。哎，快请坐。快坐，快坐，就等你了。小少，您先请。来吧
，你长得这么漂亮，脾气也够火爆，<笑>我喜欢。<笑>小宝贝儿，要不你跟我吧？嗯、你知不知道我是谁？敢动我一下，我丢你们到海里喂鱼！哎呦呦呦呦呦呦呦，说出来吓吓我！在港城还没有你八哥我怕的人呢。啊，这隔壁怎么这么吵啊？<笑>我们的，我们的，不用理。我之前做过调研，这八哥的确天不怕地不怕，除了萧慕辰。我是萧慕辰的女人，我是萧慕辰的女人。都说萧少风流，怕是整个港城的女人都排队等着萧少给当老婆吧？<笑>听说啊，隔壁是个小记者。曝光了八哥，才被报复了，和萧少没关系，没关系，就算有关系又怎么了？全港城的人都知道，就算是为了自己老婆，也不能得罪八哥的。<笑>怎么？切，萧慕辰算个屁！在港城，八哥说了算。我告诉你。你最好认识萧慕辰，我看你喊破了嗓子，他能来救你吗？啊！哈哈哈哈哈！哎，乖乖做我的小宝贝儿吧，没人会救。救命！哦，原来是八哥，我还以为是谁呢。我只是心疼自己的女人，误伤了，抱歉。改天登门赔罪。幸好我来得早，总比阿 Sir 来了好吧。还有，我自己的女人不懂事，我自己教训。八哥有什么问题，冲我来。我说他怎么胆子这么大？好，记住。对了，最好真的是你，不然的话，我让这小宝贝儿天天不能安生。走。你你干什么？陈宝山，你变了，为了工作什么都敢做了。干什么？萧慕辰，干什么？放开我！让我听听。放开我！放开我！配合一下。嘿嘿，太刺激了吧？这是我们能偷听的吗？可我们老大说我们要听完，要汇报。叔叔一窝。你都知道是蛇手一窝了，你还要来冒险？明明怕成这样，还装不怕？万一把自己赔进去，很不划算的。你今天幸好是遇到我，要是遇到别人，这萧慕辰也不是什么好人。既然来了，不如攻略了。就是对着这张和子恒一样的脸。我真的，哎呀，豁出去了！听说萧少喜欢这款的。陈宝山，变了，为了工作什么都干错了。幸好你不是陆子恒，要是子恒变成这个样子，后娘亲手把你大卸八块。你们两个敢偷听我们少爷谈话，是当我阿威不存在吗
啊！不敢了，不敢了！啊！都定好了。宋明晨，看我明晚怎么曝光你！钱带来了没有？货带来了没有？总之。今天还是感谢萧少陪我演戏，不过希望以后萧少谨言慎行，免得有天落到我手里。新老头出来了，有惊无险。都定好了，明晚十点，南城码头。一手交钱，一手交。呼，继续。一手交货。萧牧尘，看我明晚怎么曝光你。头条而已，要的话，全给你。我的珍宝山小姐。钱带来了没有？货带来了没有？大家原谅，消灭你们！嘿，俺老孙来也！萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，哥哥哥哥！谁让你开闪光灯呢？我刚才太激动了，我怎么办啊，宝山姐？他们会不会把咱们扔到海里喂鱼啊？哎呀，太可爱了吧！嗯我不能喜欢吗？嗯、呃，可以。陈小姐，你为什么总是要处处和我们作对呢？有什么话还是留着跟阿瑟说吧，他们马上就到了。你们最好是好好坦白。坦白什么？不见棺材不落泪是吧？你看。哇塞，全都是 Hello Kitty， 宝山姐，这是你最喜欢的，还是限量款？这边根本买不到，怎么可能？肯定有猫腻。我不知道什么时候买玩具也要跟阿 Sir 报备，还要和陈小姐汇报。萧慕尘，我就知道，你还有什么好说的？啊啊啊啊、是奶粉？不是奶粉还能是什么？我也搞不懂为什么我们少爷为了这些玩具猫咪要用进口的奶粉做防尘。看来陈小姐还是不相信，那就把这些东西带回家好好检查。反正我也不想要了。嗯嗯，阿罗克蒂的新款也太可爱了吧！啊，好想要啊，可是好贵，好难买啊！我要最新的限量款 Hello Kitty， 越多越好。啊？我不能喜欢。嗯，能可以，可以。无功不受禄，萧慕尘该不会放了什么窃听器吧？嗯，路灯什么时候修好了？明天早上前，陈小姐家门口的路灯必须全部修好。虽然说萧慕尘很讨厌吧，但是。小猫咪能有什么坏心眼呢？走，跟我回家吧。能默默在你身后看着你开心，也挺好。嘘、啊，萧慕尘，你别太过分
，报道您是我的工作，真的不用请我吃饭。而且我晚上还有事。这饭呢，还是要吃的，也不差这一会儿。而且这个餐厅很难订呢。难怪最近特清闲，原来陈小姐，八戒上新人了。谁？全港臣都想嫁的人。我要是陈小姐，我也选他。切，什么眼神？这酒是没有酒精的，是专门为你这种职场女性所研制的。来。是你、啊，你在这儿做什么？对不起啊，手滑。最近喜欢扔飞镖，看见什么我都想扔。你不要生气，啊，大不了给你配瓶新的。服务员，不用了，别理他。没事，我们继续。<笑>真是抱歉，我敬你一杯，当做陪送。怎么，不给面子？不用理这种人，我们走。你要不先去我房间等我做采访吧，我先去趟洗手间。嗯。你干嘛？谢谢你给我明天的头条啊。肖梦辰，你别太过分。哎呀，都怪那个肖梦辰一直闹事。酒没灌成，不过他现在在我房间，你拿点新料上来，再到门口守着。你刚刚跟他喝酒的时候，他喝的是给你的那杯，现在应该。你给我明天的头条、啊。哎呀！走，来人啊，给我追！应该是没再追了。你不要误会，我只是觉得做人做到底。错错错错那个，我不回家，你可以带我去个地方吗？走吧。你好吗？你好吗？此后的，没有人可以代替。你大晚上来这里干什么？谢谢你，就送到这儿吧，你可以走了。反正都来了，再陪他待一会儿。陆子豪，你已经离开这个世界五年整了，今天是你消失的第一千八百二十六天。你好吗？你好吗？我很好。我很好。说好要带我来看烟花啊！又迟了，我一会都错过
，回头。是。我很好。我是说，如果我是他的话，我会这么回复你。那个，你不是说我和他长得很像吗？我今天心情不错。可以当他一面。子华，不，他是萧慕辰，他不是我的子华。子华他，没有人可以代替。知道我今天帮了你，要索取报酬。原谅我那些无法对你亲口说出的爱意，就让我以这个身份再多拥抱你一秒，再多一秒。恭喜这位幸运美丽的小姐，你是本店第一万名顾客。来，拿着。小姐，恭喜您获得了本店的头等奖，豪华包包和衣服，还有豪华大餐。最幸运的，还有海岛一日游哦。嗯，可是你们这不是小小的茶餐厅吗？<笑>这是你要的最新资料，这些是我收到的最新账单。你最近是越来越嚣张了，以公徇私也就算了，连我都要给你跑腿演小丑了。别怪我提醒你，咱们的经费有限，可以走我的私人账户。我也可以给你付工钱。哎呦，不愧是萧少啊！拿卖命的钱，玩了命的花，我真佩服。如果能哄宝山开心，这点钱又算得了什么？可是我都不能亲手为他花钱。陆子恒，我中大奖了，还来了曾经最想和你来的海岛。可惜你不在啊。今晚几点交易啊？小声点，别让人发现了。不是八哥的手下吗？怎么在这儿？陈宝山，工作来了。明明看到他们进来了。什么？喂，告诉你一个消息，你千万冷静。宝山他现在可能有危险，在哪？海岛的废弃工厂。我就知道不能把他一个人丢在那。无论你用什么方法，帮我开路。哎呀，这么好看的妞，可惜了。哼，谁让他惹了八哥？嘿嘿嘿。快点处理了，别再出问题了！想弄我吗？快跑！走！没人呐，回去看看。好。啊啊啊！你你你别过来！啊啊！哎呀！勇敢的约定，被
星空之间画出了星星，星际闪耀光影，落入你的眼睛，如迷人的水晶般浪漫放映。不是。还是中魔法，给我们指引。你醒一醒，醒一醒。醒一醒醒一醒老师，我醒一醒。你的眼睛，你梦境我不愿苏醒。余生的光阴，牵你手前行。我们共赴一场光年。我说我不会让你再受伤的，这是最后一次。宋恒，宋恒，宋恒，是我，是我，我一直都在。有些事我没说，你不必隐瞒。你你真的是我的宋恒吗？是，是我，是我。是我对不起，我是，是我，这世界我最不想收的人就是你，我最想收的人也是你，我是无可不想拥抱你，他在我身边，一直有说不清的危险。就别留任何期待。宋恒，宋恒，这是哪儿？这是。昨天后来发生什么了？我被抓，后来有人来救了我。是子恒救了我吗？可是那个人，护士，护士，昨天送我来的那位先生呢？先生是为婆婆送你来的。昨晚我一直在这里值班，婆婆送完你就走了，联系方式都没有人。不可能。他大概那么高，他他穿着衬衫，我还有他的扣子呢。你看，你看，陈小姐，你要不相信的话，我可以给你调监控。不可能，不可能，他还跟我说话了。陈小姐，你打了麻醉，记忆出现混乱很正常。不可能，他那么真实，他还抱着我，他还抱着我，难道是小木城？小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，小木尘，阿成，我们的订婚宴，我穿米兰设计师设计的婚纱，还是巴黎设计师设计的婚纱呀？肖慕尘，讨厌，人家都没有穿衣服呢，哼。连陈小姐这样的人都能随便进入，我看我家保安还是辞了算了。是我自己硬闯进来的，跟他们没有关系。我来就是想问问你，昨天救我的是不是你？在医院里陪我的是不是你？你究竟是不是我的？是不是你的未婚夫？早知道你这么好骗。我就把你骗上床，等我忙完这一盘，我不介意再跟你玩一玩。阿晨，我
我们的订婚宴，我穿米兰设计师设计的婚纱，还是巴黎设计师设计的婚纱呀？我来介绍一下，这位是我的未婚妻，黄佩妮小姐。哦，对了，黄佩妮小姐可以证明，昨晚到现在，我们躺在一张床上，连床都没下来过。不知道昨天晚上在你床边的是哪位？那肯定不是我。打扰了，昨天晚上是我发梦，而且这场梦我已经做了很久了，我以后不会再打扰你了，告辞。你就是因为这个女人差点没有完成任务，师兄，我到底哪里不如她？请注意你的措辞。你刚说的恰恰反了，我能完成所有任务，都是为了他。要不是因为担心他在被坏人盯上不安全，我才不会答应老黄让你来演什么我的未婚妻，转移视线。啊啊！小少订婚，他的未婚妻佩妮小姐指名让你去采访，你一定好好表现。原来陈小姐就是来报道的人啊。记得把我们拍的好看一点，恩爱一点。呀，老公，你黑眼圈怎么这么重啊？是不是昨天晚上因为我你没有睡好？可是你下不了我的床，也不能都怪我啊。陈小姐，本来阿陈怕委屈我，是要出国办婚礼的。你也知道，毕竟像我们这种 level 的人，结婚都是在英国的城堡里的。看来黄小姐非常了解密西亚英国文化。Of course， 我和我的姐妹每天都吃 h i t 呢。黄小姐这么了解英国，应该不会不知道 h i t 是给佣人准备的吧？而真正的贵族吃的则是 l o t i 看来黄小姐在英国过得并不好。你啊！好了，我觉得今天的采访已经可以了。两位看起来真的很爱。你，小少的所有饮食里不能有牛奶。你跟主厨说了吗？<笑>你只是过来配合我完成工作的。还有，我希望我的未婚妻是一个淑女，而不是一个泼妇。陈宝山，你清醒一点，那是萧慕辰，是黄小姐的未婚夫，跟你没有任何关系，他不是你的陆子恒，你没资格吃醋。小少的所有饮食里不能有牛奶，你跟主厨说了吗？还还没有，那你还不快去，得罪了小少，我们谁都别想干了。不能喝牛奶，我牛奶过敏。牛奶怎么了？哎小少的所有饮食里不能有牛奶。萧慕辰明明牛奶过敏，为什么还要当我面喝牛奶？他到底在隐瞒什么？怎么回事？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
了，发生什么？怎么在电了？停电了呀！怎么这样？怎么这样了呀？是想穿过漫长的夜怎么过？紧紧拥抱的感觉就像发生在昨天。我拼尽全力实现对你的诺言。大家都别慌，只是小意外，工作人员正在解决小天，怎么是你、啊？我刚路过来找你，正好听见外面有什么东西爆炸了，电闸都跳了，吓死我了！你没事吧，宝山姐？陈宝山，你刚还幻想是他救了你，人家是别人的护花使者。陈宝山，你真的是又爱自作多情，又爱白日发梦。我们走吧。等一下。你确定没事啊？这瓶子上怎么有血啊？不是你的吗？啊、哎，陈小姐，你不能进！看来陈小姐又犯病了，来病得不轻。是啊，我是病得不轻，我一直都忘不掉我的未婚夫，他和你长得一模一样。陈小姐，你不能进。这些事，我要把莱斯利的所有专辑铺满一整个墙，莱斯利的每张专辑。我都必须拥有。好、哦，以后每一张我都卖给你。看来陈小姐又犯病了，还病得不轻。白天那些流放的光是啊，我是病得不轻，我一直都忘不掉我的未婚夫。他和你长得一模一样。我的未婚夫陆子河，他如果还活着，他答应每年在我生日的时候送我一张张国荣的唱片。如果他还活着，他会看穿我每次想抢头条的小把戏。如果他还活着，他会为了我的安慰给我修路灯。如果他还活着，在我身处危险的时候，他会奋不顾身。可是程小姐，这些又关我什么事？是不关你的事，都只关他的事。就连我是死是活，也只关他的事。慢慢穿过缤纷的街景，为你而来，一几辈子都只想和你有关，哪怕是梦醒甘愿，不醒来，为你而来。如果他还活着，他会不分场合，不顾危险的来救我，就算是自己受伤
。有些话何必说尽，没有意义，请你当作我自作多情。我知道你有很多问题想问。我不,不,不想说的我不会问。我现在不问，以后也不会问。你放心好了，我不是个恋爱脑，我也不想做你的绊脚石。可是，我这辈子。已经认定你了，你能不能不要再推开我了？风吹过八千里，流云和月都曾爱过你，可是潮汐干涸在有情人的海底。所以，你的疤是怎么没有的？以我这种身份，比说去一个疤了，就要换个脸，也不是什么难事。那，你在酒吧见到我的时候，就认出来了？不需要认出，只要是你，一出现我就知道。那我家门口的路灯也是你让人修的？有宝山小姐的地方，怎么能没有光呢？陈宝山得罪了萧少，现在还被关在地下室呢。十大酷刑轮番上阵。过来，我听说陈宝山得罪了萧少，现在还被关在地下室呢。地下室啊，十大酷刑轮番上阵，每天都被五花大绑的，强灌狗食和泔水。你笑什么，萧少爷？<笑>嗯<笑>哎，我告诉你，我也听说呀，陈宝山上次在服装店跟萧少未婚妻撞衫了啊，结果被人扒光了衣服，从店里扔出来了。真的假的？<笑>陈宝山最后还闹自杀呢，这么严重啊？嗯。嗯嗯嗯嗯影子心里仍，问为何共他见一面？你嚟印象似初恋。我还听说呀，萧少为了报复陈宝山，把他带回家，折磨了七天七夜。七天七夜，听说啊，萧少还动用私刑，动静那个大呀，陈宝山夜夜惨叫不止。你消失，一吻便颠倒众生，一吻便教一个人，给你拯救的气运，怎会再捐给某人？一吻便偷一个心，一吻便杀一个人，一串吻狗一串金，一脸崎岖的旅行。啊，你为何未曾尽起？十家的爱情，消失的旅程。哎呀，我的天哪！我写下来，记一下，快记。明天头版头条的标题就叫《陈宝山与萧慕辰的三生三世恩恩怨怨
，陈宝山与肖慕辰的三生三世恩恩怨怨，简直不忍直视啊！嗯哇,哇，这个陈宝山也太可怜了吧！嗯、我要是他，我早就活不下去了。这肖慕辰也太过分了。我要是他，我也没脸活下去。嗯。没想到还有一天能和你一起来海岛。陈宝山小姐对你好，都有事情。外道的时光总是那么短暂，分享时间永远停在这一刻。早点完成任务回来，不许偷懒啊！胜利之吻我给你留着。嗯，拜拜。啊！啊等完成这次任务，你就可以正大光明谈恋爱了，再生个孩子，再去世界各地旅游。大哥，这话我五年前听到现在，已经八百遍了。这次任务完成了，你就去到宝山身边。不是吧？你说的最后一次了。你又想耍什么花样？不是。这些年来啊，除了我给你拍的这些任务。我也学了很多技能，什么做饭呐、啊、开车呀，哎，打扫卫生我也会了。你要是想让我带着你的话，也不是不行，一个月三千，低于五千我都看不上。那算了，三千就三千，抠门儿萧少，还有闲情雅致在这儿吃饭呢。哼，你和你的搭档是一样的，死到临头了，还在装酷。啊！我死了不要紧。如果他死了，会不会伤心呢、啊？啊！快点！别听他的，别管我。肖慕辰，你别管我。老实点。你要的是我一个人的命，与他人无关。你这算什么本事？拿一个女人当赌注？你这辈子都赢不了肖慕辰。<笑>你以为肖慕辰是超级英雄？我一个反间计，就把姓黄的弄成畏罪自杀了。哈哈哈哈哈哈！肖慕辰这几年的调查结果全白费了。如果他死了，那所有的责任都会推到他的头上。哈哈哈哈！至于你嘛。求求我，我收留你
ันวันนี้ฉันจะมาสอนคุณวิธีการทำข้าวของคุณทำให้มันอร่อยขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคุณทำข้าวของฉันมาสอนให้มันอร่อยขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคุณทำข้าวของฉันมาสอนให้มันอร่อยขึ้นเรื่อยๆ什么意思呀、啊？俩公婆合伙欺负人呐？有一个办法，一举三得。你死。啊<笑><笑>！你把我车砸坏了，这给我报销。走保险吧，走保险。可是我的车还是要赔的。啊！<笑>都说他克夫，克死了一个又一个。听说萧少被八哥报复，丢进大海喂鱼才死无全尸。小点声，听说欺负他的人都会遭到报应。果然是扫把星。喂，这可是你的葬礼啊！那就当我诈尸就好了。啊。他们摔倒是你弄的？不是我，是他。<笑>今天晚上吃什么？我做给你。嗯，吃云吞。喂，你呢？你们俩怎么那么腻歪啊？吃你们俩狗粮我都吃饱了。哎哎哎哎哎哎，腿麻了，腿麻。哎哎。喂，宝山，嗯，我有话说。啊，你憋了一天，我也等了一天了，说吧。对不起。我这次可能又有新的任务了。我也想像不动青云那样，永远守护在你身边。可你不是属于我一个人的呀。是想念你还有更多的。
。第一次相亲你就请我吃这个呀？啊，其实我已经有喜欢的人了。每个跟我有关系的男生都会很倒霉。最近工作比较忙，来晚了，不好意思。第一次相亲你就请我吃这个呀？啊，其实我已经有喜欢的人了，是我姨妈非让我来，我才过来的。哎，不过也正常，像你这种大龄剩女啊，没什么不好意思的。听说你是做主编的。一个月挣不少钱吧？这年头啊，要是连一万都没有，这日子都没法过。你知不知道有很多人每个月很辛苦才挣一千块啊？这么少吗？你平时读书吗？读什么书啊？我平时打游戏。哎，你打游戏吗？那你工作是什么？我现在不工作，之前倒是找过几份工作。<笑>可是也没有老板欣赏我这块金子呀。你存款是多少啊？我没钱啊，我现在信用卡我妈还给我还着呢，就是什么都一般，所以才想找个一般人，你懂吧？那我觉得像您这样的稀有物种，我根本配不上您。我觉得你还挺好的呀，那个屁股也挺大的，应该好生养。实在不行。我降低点标准，咱俩凑合过得了呗。抱歉啊，我克夫，每个跟我有关系的男生都会很倒霉，而且像你这么爱挑三拣四的，你还不如去挑牲口呢。哎，你啊，不对，你这样的是侮辱了牲口。哎，你哎哎哎，哟、哎哎，还真摔了。可我只是随口说说而已啊！哎呦，哎呀，一年又一年，一天又一天，我都调回海城当总编了，但我也快熬成黄脸婆了，也不知道你接了什么任务，在哪儿。是不是已经妻妾成群，儿女绕膝了？心中所属唯独你。不管分隔千里，痴心也在原地。旧屋一片断肠送你，生日快乐！紧紧拥抱不起，终于再没逃避。让某天风花雪月而泪，我等你。悲欢过后如愿再聚，俗世间波山雨落无尽唏嘘，如沧海一生回味。愿晚风将我吹，吹进你心内，晚灯影化情海。如影照射我心，痴情难自禁，夜半暗歌叹息我孤身。愿晚风心里吹，吹散我的泪，似风筝把你追。愿等你一辈子真情留住你，梦里归家那一扇灯。愿等你一辈子真情留住你，梦里归家那一扇灯。